Halo Premier Kopi, welcome back to YouTube Oten Vlog Channel. Nah, buat kamu yang gemar kopi dan buat kamu yang masih pemula, aku ada tiga alat kopi yang benar-benar simple banget untuk dipakai. Jadi, apakah tiga alat kopi itu? Oke, di depan saya ada tiga alat yang sangat-sangat simple banget untuk dipakai yaitu satu ini clever dripper walaupun kelihatan gede tapi nggak usah takut di cara penggunaannya tuh sangat simple banget. Nah, bisa lihat ya dari dalamnya juga bentuknya ini seperti kalita tapi penggunaannya ini jauh lebih simple dari pour over biasanya dan yang kedua juga ada French press, siapa sih yang nggak tahu French press? Cara penggunaannya juga sangat simpel, ntar aku praktekkan ya. Dan yang terakhir ada Vietnam drip. Jadi buat kamu yang gemar minum Vietnamese coffee, ini sangat cocok buat kamu dan cara penggunaannya juga sangat simpel. Jadi nggak perlu skill yang luar biasa untuk menggunakan alat-alat yang simpel seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai aja dulu dengan yang namanya clever dripper. Nah. Kenapa tuh clever banget? Karena cara penggunaannya juga sangat clever. Nah, untuk clever dripper ini bentuknya seperti kalita, tapi perbedaannya itu kalau kalita yang bentuk seperti ini ada tiga lubang. Kalau ini nggak ada, ini bentuknya seperti pour over ya seperti Hario yang hanya pancuran airnya hanya satu lubang saja. Nah, cara penggunaannya juga sangat gampang ya. Ini paper filternya udah saya lipat tadi. Ini tinggal basahin dulu paper filternya, basahin aja. Nah, bisa kamu lihat ya, ini nggak bocor. Kenapa bisa? Nggak bocor, nggak bocor sama sekali loh. Nggak bocor loh. Nah, kalau pour over yang biasa, ini kan bocor. Kalau ini nggak. Ini aku menggunakan paper filter kalita yang uh, 2 sampai 4 cup. Oke. Okay. Dan aku udah persiapkan untuk gilingan kopinya sekitar 15 sampai 18 gram karena model ini adalah model 2 in 1 seperti model French press plus pour over jadi ini metodenya tuh metode yang tipping direndam kopinya jadi aku menggunakan kopi yang lebih kasar dari pour over pour over mungkin medium course jadi aku lebih kasar sedikit lagi soalnya ini direndam dan yang asiknya dari menggunakan clever dripper ini kamu bisa mengontrol waktu kamu kalau pour over tuh biasanya lebih cenderung ke waktunya berapa menit e, berapa menit waktunya dan juga berapa gram air yang perlu kamu tuangkan kalau ini nggak usah kamu cukup takar gram kopi kamu yang kamu perlukan tinggal dituangkan aja di sini dan untuk airnya tuh bener-bener gampang ini di, kayak diperlukan sekitar 3-4 menit seperti biasa ini mari kita mulai seduh sekarang nah untuk ini bener-bener safe budget banget ya Soalnya, buat kamu yang pengguna pour over tuh biasanya kamu memerlukan kettle yang khusus seperti gusnek. Kebetulan di sini aku ada kettle gusnek, tapi kamu menggunakan kettle biasa juga udah oke. Okay. Karena ini benar-benar tidak memerlukan skill dewa. Ini kamu lihat ya, ini tinggal tuang aja sampai air yang saya perlukan itu sekitar, diperlukan air sekitar 270 ml. Kamu tinggal tuang aja dan biarkan kopinya tuh direndam nah, udah biarin gitu aja nah kalau misalnya kamu yang suka menggunakan pour over dan mungkin masih belajar menggunakan pour over biasanya kamu harus pikir nih untuk putaran berapa takarannya harus berapa gram nah ini nggak usah dibiarin aja begitu biarkan tunggu sampai tiga menitan kurang lebih ya dan setelah itu kamu udah bisa menikmati kopi kamu seperti biasa untuk metode ini sebenarnya sama seperti metode French Press cuman ini menggunakan paper filter kalau French Press kan menggunakan mesh filter yang terbuat dari stainless steel perbedaannya dari sana dan juga ini clarity dari rasanya tuh juga lebih terasa oke waktu udah menunjukkan 3 menitan nah, jadi kita angkat aja kamu nggak usah takut nih bakalan bocor gimana tuh Pak tenang aja ini ya kamu bisa taruh di server kamu tinggal ditancapkan gitu udah deh airnya keluar secara alami Jus, gampang kan nah buat kamu yang pengen mendapatkan pour over dan mungkin pengen coba-coba menggunakan pour over your first pour over mungkin ya dengan menggunakan clever dripper ini juga sangat cocok banget buat kamu karena caranya itu sungguh-sungguh sangat simple 
skill apapun juga enggak hanya memerlukan takaran beberapa gram uh, yang kamu perlukan untuk coffee powder kamu dan juga air yang kamu perlukan berapa dikalikan aja soalnya metode ini merupakan metode steeping ya atau bisa dibilang juga metode yang direndamkan kopinya nah perbedaan ini dengan french press ini ada paper filter sehingga minyak kopi di dalam kopi ini diserap hmm perbedaan itu Nah kalau kamu itu nggak ada, kalau kamu nggak ada server juga nggak apa-apa Kamu bisa menggunakan gelas seperti gini juga udah oke okay. Atau bahkan kamu kalau kamu punya mak juga taruh di atas mak kamu juga udah bisa Itu dia, clever dripper, bener-bener clever banget kan, pinter banget Oke okay, next kita lanjutkan aja ke French Press Nah untuk French Press sendiri juga sangat simpel banget ya Ini bisa kamu lihat dari pelanjurnya ini terbuat dari mesh filter dan terbuat dari stainless steel perbedaan dengan clever dripper ini menggunakan mesh filter filternya kalau itu menggunakan paper filter jadi kecenderungan untuk menghasilkan body yang lebih bold itu lebih ada di french press karena minyak kopinya tuh nggak diresap nah langsung aja aku udah persiapkan gilingan kopi saya nah untuk menggunakan french press ini tergantung untuk gramnya tuh berapa tapi takarannya tuh sekitar 18-20 gram kalau misalnya chambernya yang kecil nggak butuh gitu banyak untuk gram kopinya dan untuk gilingannya sendiri aku menggunakan gilingan course satu tingkat lebih tinggi lagi course nya daripada clever dripper dan ini juga harus direndam immersion juga caranya sama seperti clever dripper immersion oke okay, udah 18 gram tinggal diratain aja 18 gram dan aku udah panaskan juga air panas saya tuh sekitar 90 sampai 95 derajat Wait, jadi untuk 30 detik pertama tuh proses blooming Kita mulai aja Oke, okay, jadi kamu biarkan aja selama 30 detik Rendam dulu Setelah udah 30 detik Tinggal tuangkan aja langsung ke atas Kalau kamu nggak ada timbangan juga nggak usah khawatir Kamu bisa menggunakan uh, HP kamu sebagai timer Oke udah 30 ini langsung tuangkan aja sampai ke atas Nah oke okay. Dan biarkan ini direndam atau di steep selama 3-4 menit Oke okay, udah mau 4 menit Tinggal beberapa detik lagi Oke okay, udah 4 menit kita tekan aja pelan-pelan Ke bawah Oke okay. Ini tinggal tuang aja kopinya. Oh, udah deh, simple kan? Nah, buat kamu yang penasaran nih, setelah aku tekan pelanjurnya ke bawah, apakah uh, ekstraksinya tuh bakalan terus menerus? Sebenarnya enggak. Setelah kamu menekan ke bawah, ya udah, ekstraksinya udah itu aja. Setelah kamu menekan, dan buat kamu yang kepikiran, hmm, ntar deh aku mau beli timbangan, tapi belum ada duit aku nggak apa-apa pertama tadi aku udah bilang ya e, kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timer dan untuk timbangan ya kamu kurang pasti berapa gram berapa gram ada yang namanya sendok seperti ini nah sendok ini kurang lebih 7 gram jadi kalilah berapa kali supaya menghasilkan 18 gram atau 20 gram gampang banget dan juga low budget banget ya kalau bisa dibilang buat kamu yang pengen invest ke alat-alat kopi mungkin bisa juga mulai dengan alat-alat yang sederhana ini seperti French Press, Clever Dripper dan juga Vietnam Drip. Dan yang terakhir ada satu alat yang super simple lagi yaitu Vietnam Drip. Nah untuk penggunaan Vietnam Drip sendiri ini kamu bisa lihat ya banyak banget lubang di sini. Ini, ini saringannya, terus ini bagian saringannya lagi ada dua saringan. Berhubung karena lubang saringan ini kecil, jadi kamu memerlukan gilingan kopi yang kasar. Nah, ketika kamu menggunakan gilingan kasus kopi yang kasar itu, ampasnya itu nggak jatuh ke bawah. Jadi usahain mendapatkan gilingan yang kasar. Oke, jangan yang halus. Kalau halus, dia tuh uh, bakalan jatuh ke bawah gilingan eh, buku kopinya. Dan aku udah persiapkan kopi ini sekitar 12 gram karena nih chambernya kecil banget, jadi aku hanya memerlukan 12 gram aja kopinya. Ini gilingannya kasar ya, pastinya kasar. Oke, okay. udah cukup. 12 gram ini udah 15 nih, 12 sampai 15 gram. Udah cukup. Dan tinggal taruh aja lagi saringannya satu lagi. Kenapa ini uh, ada lubang-lubang kecil supaya air yang saya panaskan bisa jatuh ke bawah dan alhasilnya tuh bakalan bisa menghasilkan 
uh, tetesan kopi setetes demi setetes ini diputar aja putar aja saringannya saringan kedua hey udah putar jadi udah nggak kemana-mana bubuk kopinya udah fix nah ini kan bubuk kopi udah aku taruh ke dalam udah aku saya putar udah putar kenceng Nah, udah nggak ada bubuk kopi lagi keluar dan saatnya kamu menuangkan air kamu dan buat kamu penikmat kopi yang nggak ada skill juga nggak apa-apa kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timernya dan airnya udah saya panaskan sekitar 90 sampai 95 derajat celcius nah untuk kamu yang gemar menggunakan Vietnam drip ini sebenarnya orang Vietnam tuh biasanya menggunakan susu kental manis dan kali ini aku uh, hanya mengajarkan cara menggunakan V6 drip aja jadi buat kamu yang gemar susu kental manis boleh taruh aja susu kental manis kamu di sini di cup kamu di sini atau mungkin gula juga oke okay. jadi kali ini nggak ada susu kental manis karena aku hanya pengen sharing nih cara penggunaannya aja ini cukup dituangkan sampai atas saja dan biarkan airnya jatuh tetes demi tetes Oke, okay. tip sudah, dan tinggal ditutup aja. And that's it. Tunggu status demi status. Ini mau lihat ya cara airnya jatuh. Ini aku angkat aja. Gitu. Nah, kamu tinggal tunggu saja sampai airnya itu benar-benar kering dan udah deh kamu udah bisa minum Vietnamese kopi kamu. Nah buat kamu yang hanya pengen minum black coffee aja dengan menggunakan Vietnam drip ini Aku ya uh, idealnya menggunakan gilingan yang coarse Tapi buat kamu yang pengen campur dengan susu kental manis atau mungkin gula cair atau yang lainnya Atau susu yang lainnya kamu bisa menggunakan gilingan yang medium fine Karena hasilnya tuh bisa lebih pekat lagi daripada hasil dari coarse ini And it's so simple, simple banget ini udah kelar nih kopinya angkat aja opsi sangat simpel nah buat kamu yang pengen coba-coba di dunia kopi yang pengen beli alat-alat kopi mungkin bisa aja mulai aja dulu dengan tiga alat yang simpel ini super simpel banget seperti French Press Vietnam Drip dan juga Clever Dripper ini dan gak usah takut ya buat kamu yang mikirnya aduh aku kalau misalnya mau manual brewing aku harusnya butuh timbangan aku harusnya butuh uh, kettle seperti Gusnex sebenarnya tuh uh, kalau misalnya kamu ada kelebihan dana boleh diinvest karena kalau misalnya masih dinalnya tuh masih kecukupan pakai kettle yang biasa juga udah bisa dan untuk takarannya juga pakai sendok yang biasa tinggal kalikan berapa gramnya dan juga timingnya bisa menggunakan HP kamu sendiri itulah dia tiga alat yang sangat dan super simple dan nggak memerlukan skill yang dewa untuk meracik dan menghidup kopi pilihan kamu oke okay. nah sampai sini aja penikmat kopi dan jangan lupa untuk komen ya penikmat kopi karena aku pengen denger cara seduhan kopi kamu yang super simple tuh gimana mungkin metode itu buruk juga merupakan pilihan kamu silahkan aja komentar di bawah ini dan mungkin buat kamu yang suka French Press boleh aja ting dong ting dong bilang aku suka French Press atau mungkin Vietnam Drip atau Clever Dripper apapun itu silahkan komen aja nah jangan lupa untuk subscribe YouTube Oton Vlog Channel dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Oton Coffee at Oton Coffee oh dan juga jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu mengenali alat-alat yang super simple banget biar bisa ngopi banget Oke, okay. bye bye, salam kopi, ciao. Oton Coffee, ngopi dalam sekali klik.